राज भाई जल्दी कीजिए महारानी चिंता न कीजिए महाराज बापू बापू अरे सोचो तू यहाँ क्यों आई क्या है माँ मैया मैया करके चिल्ला रही है चिल्लाने दे सारी दुनिया चिल्ला रही है कोई पैसे को कोई रोटी को कोई बेटे को हाँ दादी कहती है तेरे भैया आएगा चलो ना बापू अरे मैं क्या करूँगा तू जा लो शाबाश चलो ना बापू कह दिया ना मुझे फुर्सत नहीं भाग्य आज हरिया इस वक्त तेरा घर जाना लाजमी है लाजमी है इसलिए कि मैं जीत रहा हूँ और तू हार रहा है अरे हरिया हार जीत रोज होती है बच्चा थोड़े होता है रोज जा घर जा अभी पासा पलटा था के उलट दिया कम वक्त चल आज ही उसको भी बच्चा जन्ना था हाँ भाई चल ये मेरा आ गया भूखे के घर एक और भूखड़ अरे राम बेटा हुआ है बेटा बेटा बहुत अच्छा पीटो खाली पेट के ढोल ढम ढम ढमा ढम ढम महाराज श्री राम के महल में युवराज भिगारी राम का जन्म हुआ है महाराज की जय हो युवराज का जन्म हुआ युवराज लो महाराज बधाई भाई हो महाराज महल में दूध के चांद का उदय हुआ महाराज के बेटा हुआ युवराज का जन्म हुआ महाराज के बेटा हुआ युवराज का जन्म हुआ महाराज के बेटा हुआ हमारा बेटा जरूर कोई बड़ा आदमी बनेगा क्यों नहीं इसका बाप राजा महाराजा है ना रहे झोपड़ी में और ख्वाब महलों के आज जो खुशी महलों में है वही खुशी मेरी झोपड़ी में है युवराज का जन्म और हमारे बच्चे का जन्म एक ही घड़ी में हुआ है इसलिए मेरा लाल जरूर भगवान होगा अगर तेरे इस लाल की छाया उस लाल पर पड़ गई तो वो भी रास्ते का पत्थर बन जाएगा बस बस चुप रहो जब बोलोगे छोटे बच्चे माँ नाम क्या रखेंगे भैया का राजा राजा युवराज के साथ पैदा हुआ है ना राजा बनेगा हाँ हाँ राजा है मेरे लिए सही नाम रखूंगी रख ले पर कौन से देश पे राज करेगा राजा नाम रखेगी आँखों का अंधा नाम ना सुख महादेवी महादेवी वैद्यराज किसी भी तरह महादेवी को बचा लो महादेवी महादेवी महामंत्री महामंत्री धीरे से रखिए महाराज नगरवासियों कल युवराज श्री नरेंद्र देव का बारवा जन्मदिन मनाया जाएगा प्रजा का हर एक आदमी युवराज की दीर्घ आयु होने की कामना करे खुशियां मनाए कितना अच्छा लग रहा है मेरा राजा भैया ये ले मेरी तरफ से एक छोटी सी फिर
सोचो अरे तू अभी तक फिर की बेचने नहीं गई और तू इस बारह बरस के बैल की आंखों में काजल लगा रही है ए, ये सब क्या हो रहा है तुम्हें कुछ याद भी रहता है आज इसका जन्मदिन है जन्मदिन है <laughs> अरे उल्लू की चरखी गरीब का जन्मदिन तो उसका मरण दिन होता है जन्मदिन खांसी दिन छींक दिन ये सब अमीरों के होते हैं क्या है राजा के लिए सत्तू बनाए थे मीठा है मीठा है इसके लिए भी कुछ रखोगे या नहीं लो बेटा राजा जन्मदिन तो हो गया अब कर्म दिन की फिक्र कर जा भीख मांग के पैसे वैसे ले आ मैं भीख नहीं मांगूंगा पढ़ने जाऊंगा अब पढ़ के क्या बैठ पलटेगा बात बात पर पढ़ने के लिए कह रहा है कोई चोरी करने के लिए तो नहीं कह रहा चोरी करे या भीख मांगे शाम को लाके मुझे पैसे गिना दे और तुम कुछ मत करो बेटे बेटे की कमाई से ताड़ी पियो जुआ खेलो ज्यादा बड़बड़ करेगी तो जीप काट लूंगा बस बस जीप काट लूंगा पापा इसे पढ़ने जाने दो मैं लाती हूँ फिरकी बेच के पैसे अरे तेरी फिरकी से घर की चक्की नहीं चलती मुझे आज पैसों की जरूरत है लखन को देने हैं उससे उधार लिए शराब पीने के लिए जुआ खेलने के लिए ना हाँ हाँ शराब पीने के लिए जुआ खेलने के लिए तेरे बात का क्या जाता तू जब चल बे नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा राजा ले तेरी किताब और जा पाठशाला मेरी अच्छी बहन बड़ा अच्छा बंदा मिले तुझे फिरकी वाली हमारे साथ चल फिरकी लेंगे यही खरीद लो ना अरे यहाँ नहीं वहाँ तालाब पे सूबेदार जी के बाल बच्चे नहा रहे हैं वहाँ फिरकी भी लेंगे और पीपी भी लेंगे चल 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 ये तालाब तो आ गया बच्चे कहाँ हैं हम भी तो बच्चे हैं और वो आ रहे हैं सबसे छोटे बच्चे मुझे नहीं बेचनी फिरकी कौन हो तुम ये राम और मैं हनुमान अच्छा तो सीता को छुड़ाने आए हो सीता ही हो
जाओ अपने घर जाओ सुनिए 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 आपको आपको राजनीति की बुला रही हूँ क्षमा कीजिए मुझे फुर्सत नहीं है मैं खुद चली आई नमस्कार नमस्कार आपका शुभ नाम सुधीर जैसा नाम वैसा ही कौन मेरा नाम मेरा नाम सुंदर लेकिन सुंदर तुम हो हाय कुर्बान तुम्हारा नाम चंचला चंचला <laughs> क्या हुआ तुमको देखकर मेरा मन चंचल हो गया हाँ तो जी आपकी वीरता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई मैं मैं ये अंगूठी आपको भेज देना चाहती हूँ <laughs> आप जैसी सुंदरी ने मेरा गौरव किया इससे बढ़कर और क्या भेंट हो सकती है नारी हमेशा वीरता की पूजा करती है और पुरुष सुंदरता का पुजारी है <laughs> धन्यवाद अच्छा जी नमस्कार सुनिए कहिए फिर कब दर्शन होंगे कभी भी ऐसे ही चंचला मैं मैं जाती हूँ चंचला तेरे साथ मेरा मन चला जरा इसे संभाल के रखना तुमने मेरी इज्जत बचाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा हाँ ये मेरी तरफ से भेंट बहुत खूबसूरत है मैं इस फिरकी के बारे में कह रहा था तुम्हारा नाम क्या है सुचो तुम्हारा नाम सुधीर है ना तुम आश्रम में रहते हो ना नदी किनारे हाँ लेकिन तुम्हें कैसे मालूम मेरा भाई राजा वहीं पढ़ता है राजा तुम्हारा भाई है सुधीर भैया आज मेरा मन चंचल हो गया है मालूम होता है तुम्हारा मन फिरकी हो गया है बच्चों कल हमने तुम्हें प्रजा का धर्म बताया था आज हम तुम्हें राजा का धर्म बताएंगे गुरुजी, मेरे बापू कहते हैं कि प्रजा का धर्म है भूखों मरना और राजा का धर्म है प्रजा को लूटना और अपना पेट भरना नहीं बेटे राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना राजा प्रजा का सेवक होता है अच्छा बताइए कल क्या पढ़ाया था हमने कल क्या पढ़ाया था भूल गया गुरु इतनी जल्दी भूल गया बोल कल क्या पढ़ा था हमने बोल 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 याद आ गया आपने कल पढ़ाया था कि पेड़ पहले होता है और बीज बाद में शाबाश शिवराज जी आप खूब देर तक भुला करो गुरु जी आप मुझे खूब पिटा करो जितनी मार पड़ेंगी उतने ही ज्यादा पैसा मिलेंगे कुछ नहीं काका जी यू ही जरा राज के सिपाहियों से मुठभेड़ हो गई थी राज के सिपाहियों से हाँ कितनी बार कहा तुमसे कि इन सिपाही पैदों से दूर रहा करो गुरु जी वही हम लोग से टकराए तो हम क्या करें चुप पागल कहीं कहा जा जाकर खाना बना सुधी मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली की तरह छिपा कर रखता हूँ और तुम हो कि किसी से झगड़ पड़ते हो वो सिपाही एक लड़की की इज्जत से खेलना चाहते थे काका जी वो नी सिपाहियों को शह दे रहा है वो कुछ भी कर सकता है कौन दूसरों के हक अधिकारों को हड़पने वाला भेड़िया सेनापति विक्रम महाराज बीमार है युवराज अभी नादान है भगवान जाने राजपाठ का क्या होगा आप क्यों इतनी चिंता करते हैं काका जी अब ऊपर जाकर आराम कीजिए चाहिए अरे अरे आ गया मेरा राजा गंगू आज मेरा राजा बहुत पैसे लाया हाँ। लाला अरे ला अरे बोलता क्यों नहीं क्या तुझे सांप सुन गया लाला अरे दिखा, दिखा। 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 
बेईमान के बच्चे तू भीख के पैसों से किताब खरीद रहा है तो क्यों खरीदी तूने किताब पता बदमाश तू हड्डा भी सकते मैं आज इसकी हड्डी पतली तोड़ दूंगा घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुझाने भीख के पैसों से एक किताब खरीद लाया है नहीं बापू ये रहे भीख के पैसे लो इसने मुझे रास्ते में ही दे दिए थे पैसे और फिरकियों के पैसे ये रहे लाला नहीं मैं ये माँ को दूंगी सुजा जरा पानी तो पिला हाँ टूट गया क्या तेरे खुद ले और पी उस्ताद हमें तो पानी भी नहीं मिलता यहाँ अबे चल तुझे ताड़ी पिलाऊ ताड़ी हाँ एक दो तीन चार तेरे बापू ने किताब फाड़ दी रो मैं जो ये लीजिए महाराज हमने तुम्हें इसलिए बुलाया था बेटे हम बीमार हैं अपना कुछ भार हल्का करने के लिए ये राज मुद्रा हम तुम्हें सौंपते हैं महामंत्री के सलाह से इसका उपयोग करना ये तो बहुत भारी है पिताजी ये इतनी भारी नहीं बेटे जितनी इसकी जिम्मेदारी स्वार्थी लोगों से सावधान रहना चाहिए ये लोग राज मुद्रा का गलत प्रयोग कराने की कोशिश किया करते हैं महाराज अब आपको आराम करना चाहिए ओ हा, हा, हा बेटा अब तुम जा सकते हो राज मुद्रा संभाल कर रखना में डूबी हो देवी आ? मैंने कहा किस ख्याल में डूबी हो देवी पहचानो पहचान लिया जिसने पहली ही मुलाकात में देवी जी का मन जीत लिया उसी के साहस और विक्रम के ख्याल में डूबी है है ना <laughs> सचमुच उनकी सूरत मेरी आंखों में समा गई है नाम भी सुंदर ओ भी सुंदर और सीना शेर की तरह चौड़ा और और दिल भी उतना ही बड़ा देवी जी वो 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 सीनापति जी किस भाग्यशाली के गुणों का वर्णन हो रहा है माधवी बिरा जी बहुत खूब हम पास आते हैं तो किनारा करती हो और जाने के बाद याद करती हो नहीं तो मुंह में ना और मन में हा नर्त की माधवी हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हम तुम्हें अपना बनाएंगे मैं राज नर्तकी हूं सेनापति किसी एक की नहीं बन सकती अपने नृत्य कला से राज दरबार की सेवा करना ही मेरा धर्म है चंचला जी आ रही हूं आप आराम कीजिए मैं अभी आई फिर क्यों वाली फिर क्यों वाली तैयार है तैयार गंगू आ रहा है बापू से कह देगा घबराओ मत सुंदर वहां बैठा है रास्ता बंद ओ सुंदर ए अबे ओ मेंढक हट रास्ते से अबे ओ चिमका जा रास्ता बने अच्छा तो ये रास्ता तेरे बाप का है अरे 
गुड़िया 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 खेलता गुड़िया से और टक्कर हम जैसे जा मर्दो से ए ले अबे वो जा मर आजा क्या है अच्छा पीछा वाली बोल अबे गुड़िया इतना ताकत की बुढ़िया अबे टांग छोड़ अबे टांग छोड़ टांग छोड़ मर गया मेरे बाप की तबाह मेरे बाप की तबाह अब जाओ अभी नहीं कल आऊंगी कहा ना कल आऊंगी तो फिर की वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से के तेरे नैना है जरा भाई मान से मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा ये तीर का है छोड़ा नजर की कमान से के मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से सैयापन के पदरिया छाऊंगी तू ना चाई मेरे प्यासे मेरे प्यासे मैं ना दर से तू निकली ना घर से कैसे बीती वो रात सुहानी तू सुन ले कहानी ये सारे जहान से के तेरे नैना है जरा भाई मान से वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी चुपान से के तेरे नैना है जरा भाई मान से था मैंने किसी रोज को जी हंस के सोचा था मैंने किसी रोज को जी हंस के बोलेगी तू ना बोली मेरी मोहब्बत भरी बातें सुन सुन के डोलेगी तू ना डोली वो सपनों में वो सपनों में आने वाली जा जाने वाली किया तूने मेरा दिल गोरी ये पूछ ले गोरी समी आसमान से के तेरे नैना है चेहरा वही मान से फिर की वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी चुपान से के तेरे नैना है चेहरा राजा प्रजा का सेवक होता है हम प्रजा के सेवक हैं क्यों महामंत्री जी महाराज महाराज इस आदमी ने बहुत बड़ा कसूर किया है क्या अपराध है इसका महाराज ये जुआ खेलता है दारू पीता है आ, हमारे राज में दारू पीता है हाँ महाराज और दारू पीकर अपनी औरत को भी मारता है औरत को मारता है 
औरत को मारना बहुत बड़ा अपराध है इसे बारह बरस की सजा डाल दो इसे काल कोठड़ी में महाराज आपके बाप आने दो बाप को भी उसकी भी यही आदत है उसे भी सजा मिलेगी छचूंदर के सर में चमेली का तेल हरामखोर को राजा बनने का शौक हुआ है मैं अभी तेरा शौक निकालता हूँ अरे अरे ये क्या कर रहे हो बच्चे हैं खेल रहे हैं मैं खिलाऊंगा इसे मैं इसे राजा महाराजा बनाऊंगा ये मुझे सजा देगा तू हट जा अरे कहा गया बदमाश जाने दो सुनो अभी देख भागेगा तू मत देखा बच्चे चोर मैं चोर नहीं मैं चोर नहीं चोर नहीं तो क्यों आया महल में पता क्यों आया महल में चोर उचक मुझे मत क्यों महल में मैं चोर नहीं मुझे चोर मारो बदमाश लुटेरा पता क्यों आया महल में सुबेदार क्यों मारे हो इसे ठहरो युवराज से कहना मैं चोरी करने आया था सुबेदार क्या चुराया इसने युवराज जी मैंने कुछ नहीं चुराया मैंने चोरी नहीं की फिर भी ये कहता है युवराज से कहना मैं चोरी करने आया था नहीं 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 युवराज जी ये मैंने नहीं कहा तुम चुप रहो क्या इन्होंने तुम्हें बहुत मारा पीटने की मुझे परवाह नहीं बापू ने मुझे मार मार कर मेरी पीठ काट बना दी है बड़े ढीठ मालूम होते हो युवराज जी मैं ढीठों में ढीठ हूँ और सीधो में सीधा सारे गाँव के लड़के मेरी उंगली पर चलते हैं उंगली पर यानी मेरे इशारे पर चलते हैं और तुम किसके इशारे पर चलते हो अपनी मर्जी के आजाद पंच की तरह कहीं भी उड़ जाते हैं कहीं भी बैठ जाते हैं बड़े मजाक हो मजाक करने में ही तो मार खा जाता हूँ अब कोई नहीं मारेगा अंदर आओ मैं और अंदर हाँ युवराज इस भीख मंगे को खामोश आओ हमारे साथ आओ ना का कमरा है कैसा है एकदम स्वर्ग है तो कितना सुंदर है तुम्हारा घर कैसा है छोटा सा घास फूस का घास फूस का उसमें कैसे रहते हो बड़े मजे में रहते हैं खूब हवा आती है और जब आंधी आती है तो कभी कभी छप्पर भी उड़ जाता है उड़ जाता है हाँ फिर बांध लेते हैं और जब बरसात होती है तो घर में भी पानी बाहर भी पानी खूब नहाते हैं बरसात के पानी में तुम नहायो कभी बरसात के पानी में हम तो महल के बाहर ही नहीं जा सकते ये भी खूब है तुम महल के बाहर नहीं जा सकते और हम महल के अंदर नहीं आ सकते हमारे ऊपर बड़े बंधन हैं। अपने ऊपर कोई बंधन नहीं दोस्तों के साथ खूब खेलते कूदते हैं 
कौन से खेल खेलते हो आंख में चोली गुली डंडा चूहे भाग बिल्ली आई कबड्डी कबड्डी वो क्या है तुम्हें नहीं मालूम अभी बताता हूँ कबड्डी 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 अगर हम भी तुम्हारी तरह खेले कूदे तो कितना अच्छा हो क्या देखते हो अगर मैं भी तुम्हारे जैसे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनूं, तो कितना अच्छा पहनना चाहते हो नहीं नहीं युवराज जी मैं तो गरीब हूँ क्या बात करते हो सुदामा भी तो गरीब थे लेकिन कृष्ण उनके सत्तू खाया करते थे उनके साथ खेला करते थे हमारा भी ये खेल है उतारो कुर्ता लगता है इन कपड़ों में कपड़े तो वाह पर सूरत जाओ वहां पानी है अच्छी तरह हाथ मुंह साला रास्ते का भिकारी शाही मेहमान बन गया आने का नाम ही नहीं लेता जब युवराज आने देंगे तभी तो आएगा बेचारा अबे बेचारे के चाचा महाराज को पता चल गया तो सबका पता कट हो जाएगा बाहर आ जाए तो वो खबर लूंगा कि आंख उठा के न देखे कभी महल की तरफ भिकारी याद देखा है ना दोनों एक से अब देखने वाले तुम्हें समझेंगे हम और हमें समझेंगे तुम देखो बड़ा मजा आएगा दासे आ रही हैं हम छिप जाते हैं तुम अपने को युवराज समझ कर ही बात करना युवराज आपके आराम करने का समय हो गया आ, 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 आराम करने का समय जी हाँ अच्छा तुम लोग जाओ जो आ गया क्यों डर गया डरा नहीं घबरा गया ये फल हाँ हाँ खाओ खाओ चलता है इस पर हम सोते हैं अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा
आ गया तू सुबेदार किसे तू कहता है पहचान नहीं हम युवराज हैं अबे दो घड़ी युवराज के साथ क्या रह लिया अपने आप को युवराज समझे लगा भिखारी की औलाद सुबेदार ये हिम्मत हम महाराज से कहकर तुझे कोड़े लगवाएंगे अबे कोड़े के बच्चे बेदा जी ये फिर युवराज से शिकायत कर देगा इसे यहाँ से किसी तरह भेज दीजिए युवराज जी युवराज जी क्या है गलती हो गई माफ कर दो जाइए 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 अच्छा हम आने के बाद तुम्हारी खबर लेंगे हाँ आने के बाद खबर लेंगे अब क्या आके तो देख नानी याद करवा दूंगा बच्चों को स्वीकार कीजिए आपकी बड़ी कृपा होगी ठीक है तुमने हमारी तरफदारी की इसलिए हम तुम्हारी बात मानते हैं घोड़े लाओ सुंदर घोड़े लाओ घोड़े लाओ आइए आइए ये जगह तो आप जानते ही होंगे क्या बकते हो हम तो यहाँ पहली बार आए हैं सुधीर हम बैठना चाहते हैं हाँ जरूर जरूर बैठिए बैठिए युवराज जी के लिए सिंहासन ले आओ सिंहासन हाँ अच्छा अच्छा माफ कीजिए बिल्कुल गंवार है लीजिए अब हम भोजन करना चाहते हैं भोजन हाँ 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 युवराज जी के लिए भोजन का इंतजाम है जी हाँ बिल्कुल अभी तैयार करता हूँ अभी सुधीर तुम अच्छे हो लेकिन तुम्हारा आश्रम अच्छा नहीं ठीक है हम महाराज से कहकर तुम्हारे इस आश्रम को बहुत बड़ा आश्रम बनवा देंगे बड़ी मेहरबानी होगी <laughs> युवराज जी मेरी रसोई भी बड़ी बनवा देना धुएं में दम घुट जाता है अरे बेवकूफ पहले युवराज जी के लिए जल्दी से भोजन परस दो अरे वो तो बिल्कुल तैयार है आप आइए ना तुम्हारा सुंदर भी अच्छा आदमी है <laughs> आइए युवराज आइए पता सुधीर तुम बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं हो अभी अभी तो अच्छा था अब क्यों हो हमारे सामने बैठने की हिम्मत जाने दीजिए महाराज ये बिल्कुल गवार है अब बैठिए खाना ठंडा हो रहा खाना खाइए खाना खाइए ये खाना तुम लोग खाते हो राजा कहाँ है वो वो पागल हो गया पागल हो गया हाँ अपने को युवराज कहता है लेकिन वह है कहा अच्छा सुधीर अब हम जाएंगे अबे इतने अंधेरे में कहा जाएगा तू क्या कहा बदतमीज अब माफ कीजिए युवराज 
आज मैं इसकी खबर लेता हूँ आप मुझे मत रोके मुझे मत ये युवराज नहीं युवराज आज मुझे मत रोके हमने इसे माफ कर दिया रख दो तलवार जो आ गया युवराज के बाल बच्चे जीते रहे तू बुद्धू है अच्छा अब हम जाएंगे चलिए ये रो क्यों रहा है तुमने इसे मारा नहीं युवराज अबे रो क्यों रहा है मैंने सोचा था कि युवराज जी को अच्छी अच्छी कहानी सुनाऊंगा मगर वो तो जा रहे हैं अब कहानी किसको सुनाऊंगा अच्छा अच्छा रो नहीं हम नहीं जाएंगे कहानी सुनाओ बहुत अच्छी गरीब और दुखी औरत हो आज हमने तुम्हारे जैसे बहुत से गरीब लोग देखे लेकिन मुझ जैसी बदनसी पर दुखियारी औरत नहीं देखी होगी सुजीत ये लोग पागल हो क्या पागल देखो रो नहीं हम तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे और अपने राज से गरीबी का नाम मिटा देंगे सुधीर इनका नाम और पता पूछ लो देखता क्या है सुंदर माय बाप कहानी सुनाओ बहुत अच्छे अभी सुना था सुंदर हमारे राज में कितनी गरीबी है हाँ? ये क्या हो गया मेरे भैया को अब कैसे ठीक हो गया इसका पागल ये पागल पागल कुछ नहीं तो राजा महाराजाओं के नाटक खेला करता था शायद वही बातें इसके दिमाग में घर कर रही मगर ठीक तो हो जाएगा ना मेरा बच्चा हाँ हाँ क्यों नहीं होगा दिमाग से इन बातों का असर जाते ही वो ठीक हो जाएगा अब आप पहुंच जाइए कल मैं सब कुछ आपके पास ले अपना राजा तो नहीं गया है <laughs> उस्ताद आदमी नशे में गधा होता है क्या आ, मेरा मतलब है गधा लिखता है ये राजा नहीं गधा है गधा गधा है आ, तो वो गधे का बच्चा किधर गया है वो गधे का बच्चा किधर गया चलो ढूंढते हैं एक दो तीन चार चलो 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 चलो, 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 चलो। तू 
जान जा बीच में से नहीं तो पहले तू मरेगी मेरे हाथ हाँ हाँ मुझे मार दो मेरी जान लेना अरे कम्बक इसने मेरे मुँह पर थप्पड़ मारा है थप्पड़ी क्या हम मैं फांसी में चढ़वा देंगे तू फांसी पर चढ़ा देगा मुझे खाना भी नहीं खाया कपड़े भी नहीं बदले बीमार तो नहीं हो गए उठाओ गाओ प्रभाती कौन हो तुम युवराज कहा है आप युवराज युवराज जी मैं युवराज नहीं मैं युवराज नहीं युवराज जी युवराज जी युवराज 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 मैं युवराज नहीं मैं राजा हूं हाँ बेटा हमारे बाद तुम ही तो राजा होगे लेकिन मैं युवराज नहीं मैं आपका बेटा नहीं ये क्या कहते हो हम तुम्हारे पिता हैं नहीं नहीं मेरा बाप क्यों है डाकू है युवराज आप ये क्या कह रहे हैं ठीक है महामंत्री शायद हम किसी की नजर में चोर डाकू हो सकते हैं लेकिन बेटे तुम्हारा ये कहना हमारे हृदय में शूल की तरह चुप रहा है हमने भूल कर भी प्रजा को नहीं सताया है बोल किसने तुम्हें कहा है किसने बहकाया मैंने आपको नहीं कहा चोर डाकू भी कह सब कुछ मैं हूं मैं हूं मुझे जाने दो मुझे जाने दो मुझे जाने दो युवराज युवराज ये तुम्हें क्या हो गया युवराज क्या हो गया महामंत्री सच में युवराज पागल हो गए राजवैद को बुलाइए चाहिए जल्दी कीजिए अब मुझसे नहीं देखा जाता भगवान के लिए अब पर से खोलना नहीं खोलूंगा अच्छा तो ये यहाँ आ गया हाँ आ गया ये बना तुझे क्या पड़ी है घर आएगा कुछ तो ख्याल करो सुधीर हमें इस भेड़िए से बचा लो मैं भेड़िया पागलपन का इलाज इस तरह नहीं किया जाता खोल लीजिए तू कौन होता है मुझे समझाने वाला चल निकल यहाँ से नहीं तो मैं आप ऐसे बाहर मत जाऊ हमें खोल दो हम पागल नहीं हमें खोल दो हम पागल नहीं पागल नहीं खोलती हूँ बेटे खोलती हूँ खबरदार जो इसे खोला खोलूंगी जरूर खोलूंगी कर लो जो तुम्हारे लिए अरे ये तो बुखार से तप रहा है बुखार से तप रहा है तो दिखा दे राजवेद को बुलाए लोकमान हकीम को जरा आंखें दिखाइए युवराज जरा जीप दिखाइए युवराज शहजादा हुजूर, जरा नफ्स दिखाइए नफ्स वो मेरे पास नहीं है आ? खुदा खैर करें सब अलामत पागलपन की हैं, सब कुछ भूल गए राजवैद क्या राय है आप लोगों की सब आसार पागलपन के हैं महाराज मैं पागल नहीं मैं पागल नहीं युवराज युवराज मैं युवराज नहीं मुझे जाने दीजिए वैदराज इसका इलाज चिंता न कीजिए महाराज इसका इलाज हो जाएगा 
राजनारायण जी उस दवा की एक मात्रा युवराज को दीजिए लीजिए युवराज नहीं मैं नहीं पीऊंगा पी लो बेटे युवराज ये मत भूलो कि तुम्हारे पिता होने के साथ साथ हम महाराज भी हैं पियो यह हमारा हुक्म है ये क्या किया तुमने बहुत कड़वी थी बादशाह सलामत शहजादा हुजूर पागल जरूर हैं लेकिन अकलमंद पागल इंशाला जल्द ठीक हो जाएंगे राज का भविष्य आप लोगों के हाथ में ही है युवराज को जल्दी से जल्दी अच्छा कीजिए सेनापति विक्रम युवराज की बीमारी की खबर महल से बाहर नहीं जानी चाहिए आप आप यहां हाँ। क्योंकि तुम यहां आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहां हूं जिसकी चाह होती है उसकी राह मिल ही जाती है इस उम्र में बच्चों का खेल ये खेल एक याद है किसकी बचपन की <laughs> उस दिन के बाद कभी याद आई मेरी कई बार अनेक बार सुंदर ने मुझे सब कुछ बता दिया है क्या बता दिया ये नहीं बताऊंगी बताइए <laughs> बताइए ने क्या कहा उसने यही कि तुम मेरी बहुत प्रशंसा करते हो सुंदर ने ये कहा क्यों झूठ कहा नहीं सच्ची कहा उसने आप जैसे सुंदर की कौन प्रशंसा नहीं करेगा <laughs> ये स्वीकार कीजिए मैं उनसे माफी मांगने आई हूँ बापू ने उन्हें खाम खा डांटा बापू ने ही तो डांटा अरे तेरी गली का कुत्ता भी उसे काटे तो भी वो बुरा नहीं माने पर वो है कहा वो क्या बड़े दुख की बात है क्यों क्या हुआ मुझे नहीं तुझे तेरे मन में कुछ यू जलन सी अरे मुझे क्यों होती जलन सी धन्य है इसे कहते हैं सच्चा प्रेम मर गया वहाँ फूल यहाँ पत्थर कमर तोड़ दी मेरी क्यों बता इसे वो इसे प्यार करता है हाँ? वो इससे भी प्यार करता है अरे करने दे वो तो कृष्ण कन्हैया की तरह सबको खुश रखता है सबको प्यार करता है लेकिन मैं तो सिर्फ तुझ पर ही मरता हूँ सच्चा देवी जी शायद आप इसलिए नाराज होकर चल दी कि सुजो आ गई आ नहीं तो क्या किसी से सगाई और किसी से बधाई इसीलिए कहा है कि औरत में अकल कम और जलन ज्यादा अरे सगाई तो इन्हीं से है उस बिचारी से तो बधाई बधाई है चाल मंडी पड़ गई क्यों नहीं मैं कोई बुद्धू थोड़े हूँ आओगी ना हाँ हाँ अब तो भी आएगी और मैं भी आऊंगी चंचला मैं जाती हूँ इसमें माफी की क्या बात है मैं जानता हूँ तुम्हारे बाबू का स्वभाव जरा गर्म है तुम्हारा दिल कितना नरम है कितना बड़ा है अच्छा ये बड़े छोटे को छोड़ो ये बताओ राजा कैसा है अभी तक वैसा ही है जय भद्र काली खेड़े वाली सुबेदार बदमाश हम तुम्हें फांसी पे चढ़ा देंगे तुम ठीक कहती हो नहीं। बच्चा अपने को युवराज समझता है इस पर चंदनगढ़ के युवराज का भूत सवार है भूत भयानक भूत उसी ने इसका माथा खराब कर दिया है भगत जी मेरे बच्चे की रक्षा कर रक्षा का उपाय है लेकिन बड़ा कठिन क्या उपाय है भगत जी बिना जल पिए बिना अन्न खाए बिना सोए तीन दिन का व्रत तीन दिन लेकिन भगत जी माँ ने तो कल भी कुछ नहीं खाया आज भी कुछ नहीं खाया है सुजू हाँ भगत जी और क्या करना होगा सात कुओं के पानी में रोज सात बार स्नान कर 
मंच निर्मल करके खेड़े के मंदिर से देवी की भबूतला इसके माथे पे लगा थोड़ी सी चटा और फिर तीसरे दिन देवी का जलता हुआ दिया हथेली पर रख करके इसकी खाट की एक हजार एक परिक्रमा कर सावधान जोत नहीं बुझनी चाहिए अच्छा भगत जी मुझे मुझे कहा हो तुम चंद्री का ये सारी दासियां कहा मर गई काम सिंह मेरा घोड़ा लाओ
युवराज 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 नहीं नहीं युवराज ये काम मेरा है नहीं नहीं युवराज ये काम मेरा है तो फिर खाना काम किसका है ये क्या करते हैं युवराज सर भी नहीं खुजलाओ सर खुजलाने वाली दासी दूसरी है चंद्रिका ए चंद्रिका सर खुजलाने वाली दासी ना खुजलाने वाली दासी 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 तंग ना कर मैं दासियों से चले जाओ यहाँ से मुझे नहीं जाए कोई दासी वासी हमारी बातों का यकीन करो हमें जाने दो हम महल जाकर तुम्हारे सब दुख सर दूर कर देंगे और तुम्हें महल बुला लेंगे महल 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 ये क्या फतूर आ गया है तेरे दिमाग में हमारे दिमाग में कोई फतूर नहीं तुम हमें गलत समझ रही हो हम सचमुच युवराज हैं तुम तुम युवराज हो और मैं तेरी माँ नहीं।, नहीं नहीं तुमने हमें माँ का प्यार दिया है तुम हमारी माँ हो लेकिन सगी माँ नहीं हमारी माँ तो हमें जन्म देख ही मर गई सुजो ये अभी तक ठीक नहीं हुआ तुमने और इसने मिलकर भगत जी का बताया व्रत पूरा नहीं होने दिया हे देवी मुझे माफ कर देना मैं फिर से वही व्रत करूंगी सुजो तू इसे जाने मत देना इसे जाने मत देना माँ फिर वही व्रत करोगी हाँ नहीं नहीं हम बिल्कुल ठीक है तुम हमारी माँ हो हम तुम्हारे बेटे हैं हम युवराज नहीं हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे सच बेटा हाँ माँ बेटा माँ माँ कुमार इधर आओ बेटा हाँ सेनापति महाराज पिछले वर्ष की आमदनी और खर्च का हिसाब इस प्रकार है राज्य कर और बाकी साधनों से आमदनी बीस करोड़ और खर्चा बाईस करोड़ तो करोड़ का घाटा इसे पूरा करने का उपाय क्या सोचा महाराज सिंगार के सभी सामान पर कर और बढ़ा दिया जाए यानी यानी कि हमारे राज्य में आदमियों को बाल रखने का बड़ा शौक है यदि स्त्रियों को छोड़कर पुरुषों पर केश कर लगा दिया जाए तो राज्य को पचास लाख का फायदा हो सकता है और अगर लोगों ने समझवा दिए तो तो नाइयों को फायदा होगा शाबाश युवराज कौन कहता महाराज युवराज पागल है अच्छा बेटा तुम ही बताओ इस घाटे को कैसे पूरा किया जाए बड़े अफसर की तनख्वाहें कम कर देनी चाहिए महल में दासियों की भरमार है उसे पचास टक्के कम कर देनी चाहिए हम युवराज के सुझाव का समर्थन करते हैं मेरी भी यही राय है मुझे भी कोई इतराज नहीं महाराज राजमुद्रा हाँ युवराज राजमुद्रा कहा है राजमुद्रा हाँ वो क्या होती है मैंने तो ये नाम ही पहली बार सुना है युवराज महाराज महाराज महामंत्री हमारा बेटा हमारा बेटा अभी तक अच्छा नहीं हुआ हमारा बेटा हमारा बेटा महाराज कल बसंत पंचमी है और आपका बीमारी की इस हालत में उत्सव में भाग लेना ठीक नहीं यदि महाराज की आज्ञा हो तो इस साल उत्सव सवारी का कार्यक्रम रद्द कर दिया जाए नहीं महाराज कुल की रीति नहीं टूटनी चाहिए हाँ सेनापति महामंत्री ठीक कहते हैं हमारी स्थान की पूर्ति युवराज करेंगे वही कुल देवी के दर्शन के लिए जाएंगे जैसी महाराज की इच्छा
रंग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया मस्ताना मौसम आ गया अंग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया मस्ताना मौसम आ गया धरती का है आचल पीला झूमे अंबर नीला नीला सब रंगों से है रंगीला रंग बसंती रंग बसंती अंग बसंती रंग बसंती
थानेदार साहब इस छोकरे ने हमारे युवराज को गाली दी और इसने हमारे सरकारी सिपाहियों के साथ मारपीट की थानेदार जी चुप रहो जवाब पचास कोड़े इसको पच्चीस कोड़े इसको और दोनों को दस दिन की कैद खबरदार थानेदार खबरदार वो भी थानेदार जवाबदार पहले इसके पचास कोड़े लगाओ और देखो इसको जी अच्छा साहब पचास के बदले सौ कौड़े मुझे मारी है लेकिन इस मासूम बच्चे पर रहम कीजिए ठीक है तो लगाओ इसको सौ कौड़े नहीं सुधीर को मत मारो सुधीर को मत मारो सुधीर को मत मारो तकलीफ सही हम तुम्हें हम तुम्हें अपना सेनापति बनाएंगे उल्लू का पट्टा सेनापति बनाएगा सिपाहियों ले जाओ सेनापति के बच्चे को डाल दो हवालात में बंद करो इस बदमाश ने क्या किया है तू कौन है मैं इस नालायक का बाप इसका बाप है सिपाहियों बंद करो से भी एक दो तीन चार मुझे क्यों पकड़ रहे हैं आप क्योंकि तेरे बेटे ने युवराज को गाली दी
युवराज आपका दुख राज्य का दुख है प्रजा का दुख है नहीं 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 महाराज चल बसे क्या बक्ता है बक्ता नहीं उस्ताद सच है मैं भी सुन के आ रहा हूं महाराज चल बसे महाराज महाराज अबे तू क्यों रो रहा है क्या तेरा बाप मर गया हाँ अब ते करमी मुझ जिंदे को मार रहा है रहने दो उस्ताद रहने दो मैं असली बात तो कहना भूल ही गया सिपाही चारों तरफ तुम्हें ढूंढ रहे हैं अब यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं हो जाए एक दो तीन चार थे, 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 थे। नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे चल हम महल जाएंगे हाँ तुम्हारे बाप का महल माधवी आजकल तुमने युवराज को नजदीक से देखा हाँ हाँ क्या बात है हमारा शक यकीन में बदलता जा रहा है कैसा शक मैं कुछ समझी नहीं वक्त आने पर समझा देंगे सेनापति जी अमर सिंह आपसे मिलने आए हैं अमर सिंह हाँ आओ अमर सिंह आओ आओ कहो अमर सिंह क्या खबर लाए हो अरे इनके सामने अपना कोई राज राज नहीं है कहो क्या कहना चाहते हो बीस बरस की मोटी तह में छुपा हुआ आपका कारिंदा करमचंद उजाले में आ गया और हमारा चचेरा भाई विजय विजय जिंदा है हुजूर। विजय जिंदा है जी हुजूर। आपने विजय को खत्म करने के लिए करमचंद को पच्चीस हजार रूपए दिए उस नमक हराम ने उसी रुपए से विजय को पाल पोस कर जवान बना दिया कहा है वो दोनों बस्ती के बाहर आश्रम में रहने वाला गुरु शिवानंद करमचंद है और नौजवान सुधीर आपका चचेरा भाई विजय अमर सिंह कोई भी इल्जाम लगाकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लो जी हुँ। जी जान लेने के लिए और मैंने लिए थे उसकी जान बचाने के लिए बोल दगाबाज मैं हूं या तू मक्कार मैं हूं या तू मान हम तुझे सिंधा जुगिन में करवा देंगे तुझे फांसी पर चढ़वा देंगे तू मुझे फांसी पर चढ़ा सकता है लेकिन मेरे धर्म और ईमान को फांसी पर नहीं चढ़ा सकता अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी आत्मा को यह संतोष होगा कि मैंने मनुष्य धर्म का पालन किया नीच कमीने हम तुझे भी विजय के साथ फांसी पर लटका देंगे
जगह अच्छी है छुपने के लिए हाँ उस्ताद अच्छा आप तू जा और कहीं से रोटी मांग के ले उस्ताद राजा भी साथ लेके जाऊ जरा जी लगा रहेगा ले जा लेकिन जरा देखना कहीं ये भाग न जाए अरे भागेगा कैसे उस्ताद रस्सी मजबूत पकड़ के रखूंगा चल बे जमूर एक दो तीन चार चल कोई जासूस मालूम होता है चलो छा के पास अरे नहीं भाई मैं कोई जासूस नहीं ये आदमी अपने अड्डे के बाहर छिपा हुआ था तो। अरे हरिया कौन लाखन सिंह दोस्तों ये तो मेरा बहुत पुराना साथी है अरे यार तू यहां कैसे क्या कहूं लखन सिंह एक सिपाही का खून हो गया था फिक्र मत कर अब तेरा यहां कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा ले पी लाया तीन दिन से नहीं पीछे <laughs> ए भला होगा बाबा अंदर को एक पैसा दे दे एक पैसे का इस्तेमाल है बाबा अबे राजा आज तो कोई आता ही नहीं लगता अपनी किस्मत में रोटी नहीं है भाई अबे देख बादाम की बोरी आ रही है हाँ मैं मर गया अरे मर गया अरे मर गया मेरे बाप क्या हुआ बचाओ बचाओ मर गया मर गया सेठ जी सेठ जी मैं मर गया क्या हुआ सेठ जी मर गया सेठ जी मेरे पेट में बहुत दर्द है इसके पेट में कोई दर्द नहीं ये सब बहाना कर रहा है बहाना कर रहा है नहीं नहीं बदमाश ओह आह आह आपको बटवा इसने मार दिया अबे देख अबे देख हरी तेरी जवाब कहीं जाने की तैयारी है क्या खुद मंजिल पास आ जाए तो जाने की क्या जरूरत है मैं मैं तुमसे पिता मांगने आया हूं मालिक पिता ये तुम क्या कह रहे हो तुम्हारी प्यार भरी सेवा से अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं मुझे जाने दो अब मेरे यहां रहना ठीक नहीं है ठीक है आज नहीं कल हम चल देंगे यहां से हम हाँ हम हम दोनों तुम और मेरे साथ हाँ सुधीर मैंने तन मन धन सब कुछ तुम पर निछावर कर दिया है शायद तुम्हें मालूम नहीं मैंने तुम्हें अपने हृदय के देवता समझकर पूजा है जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारा ही नाम लिया है तुम्हारा ही ध्यान किया है सुधीर मैं सिर्फ तुमसे सिर्फ तुमसे प्रेम करती हूं सुधीर लेकिन 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 क्यों मेरा धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ तुम्हारा है मैं तुम्हारी हूं तुम मेरे हो सुधीर अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता <laughs> नाराज हो एक कथा सुनो कौन सी कथा सुना हाँ सुना सत्य भामा और रुक्मिणी रानी दोनों कृष्ण की थी दीवानी भामा अग्नि का अंगारा रुक्मिणी शीतल जल की धारा वो पूजा के फूल चढ़ाती ये पायल के गीत सुनाती
हुई क्या कृष्ण मुरारी क्यों रूठी है सुंदर नारी अच्छे समय पर आप पधारे विपदा में है प्राण हमारे रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ भामा कहे नाथ मत जाओ जिसका निमंत्रण आया पहले भगवान जाए उसके महले नारद जी नारायण रुक्मिणी के संग चले मा को ये बात न भाई नारायण क्यों बैठी हो खोई खोई मेरे योग्य है सेवा कोई भरे नहीं अभी खाओ पुराने फिर आए हो आग लगाने मैं सबका सेवक तुम जानो चाहे परख लो जो ना मानो कोई उपाय आप बताएं वो सौतन के घर ना जाए अच्छा तो एक व्रत रखोगी अपने पति का दान करोगी वाह वाह ढूंढा खूब उपाय आपसे तो बस राम बचा निस दिन देखू जिनके सपने खो बैठू प्रीतम अपने तुम नहीं समझी कैसा खोना उनके बराबर तोल के सोना मोल ब्राह्मण को दे देना मोहन को वापस ले लेना बस इतना ही आप करें व्रत की तैयारी भामा जी के रुक्मिणी हारी परंतु कृष्ण है भारी जितना तेरे पास है सोना इतना वाह नारद जी सोने के भंडार जो खोलू एक नहीं सौ कृष्ण में तो लू नारायण नारायण कुछ धोखा है राम दुहाई इतने भारी नहीं कनाई ये तेरा सोना नकली है मेरा मनमोहन असली है मेरे पास जो था ले आई दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई दे दू लेके जरा सा सोना मोहन है या कोई खिलौना 
चल तुझको संसार में बेचू दासों के बाजार में बेचू लो ये तंबू आप बंसी बजाइया पकड़ो ये करताल कन्हैया भामा स्वामी कैसा स्वामी किसका स्वामी स्वामी की होगी नीलामी नीलामी सुनो सुनो है जाने वालो है ये सस्ता माल उठा लो सुनो सुनो है जाने वालो है ये सस्ता माल उठा लो सबके मन की आस में बेचू कैसा सुंदर दास में बेचू जीवन की नैया का भैया किसका नाम है कृष्ण कन्हैया किसका नाम है कृष्ण कन्हैया अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए भूल हुई मुझसे ये भारी जाऊं कहा बिरहा की मारी रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे कोई जतन कर कृष्ण मिला दे आ भामा मैं तुझ पे वारी तू है मेरे कृष्ण की प्यारी क्या ये दुख केवल तेरा है जो तेरा है वो मेरा है कन्हैया 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 पत्र मेरी मेरे बंसी बजे समझ में आई रुक्मणी का एक तुलसी का पत्ता सत्य भामा के सोने चांदी हीरे मोती से भी भारी हो गया इसी तरह सुजाता की एक फिरकी ने सुधीर भैया के मन के पल्ले को झुका दिया क्यों है ना सुंदर समझ गई मैं रुक्मणी और सत्य भामा तो नहीं बन सकी लेकिन अपने शाम के लिए राधा की तरह प्राण अर्पण करने का अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता देवी जी देवी जी विक्रम आ रहा है सुधीर तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाओ शायद विक्रम को मालूम हो गया है भगवान ने चाहता हम फिर मिलेंगे जाओ जल्दी जाओ आज तो मैं भाई साहब से मिलकर ही जाऊंगा वो तुम्हारा भाई नहीं दुश्मन है तुम्हारे खून का पैसा है भगवान के लिए चलो आज जल्दी आओ हमें मालूम हुआ तुम 
ने हमारे दुश्मन को बना दी अपने महल में छुपा कर रखा है छिपा के नहीं आपके हवाले करने के लिए उसे कब्जे में कर रखा है शाबाश तुमसे दुश्मन का सलूक करूं या भाई का विजय मैं तेरा बड़ा भाई हूं इसलिए मेरा हक छीन कर अब मेरे जीने का भी हक छीना चाहते थे विजय मैं तेरी जमीन जायदाद सब लौटा दूंगा जमीन जायदाद आपको ही मुबारक हो मुझे तो सिर्फ उस देवता की जरूरत है जिसने मेरी मौत को जिंदगी में बदल दिया वचन दो गुरु जी को फौरन छोड़ोगे मैं वचन देता हूं तुम मुझे छोड़ दो घबराओ नहीं तुम्हारे खून से मैं अपनी तलवार कलंकित नहीं करूंगा सुजी सुजी बहुत सारे सिपाही आ रहे हैं जल्दी से भाग चलो याद रखो अगर तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा बुझ लो कहा मर गए थे तुम सब जाओ उस बदमाश को पकड़ो जाओ जल्दी जाओ उस आदमी को क्यों पकड़ कर ले जा रहे हैं सेनापति विक्रम ने उसे फांसी का हुक्म दिया है। फांसी? गुरुजी, आप कहते थे कि अब मैं महाराज हो गया अब मेरा हुक्म चलेगा हाँ युवराज आपका हुक्म एक कानून है तो मेरा हुक्म है कि उस आदमी को मेरे सामने लाया जाए सिपाही सेनापति जी युवराज ने अपराधी करमचंद को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया है नहीं नहीं प्रणाम गुरु जी ये क्या कर रहे हैं आप सेनापति क्यों पकड़ा है इन्हें युवराज ये राजद्रोही है ये प्रजा के बालकों को राजद्रोह की शिक्षा देता है नहीं नहीं मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ इन्होंने पढ़ा है मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं छोड़ दो इन्हें ये मेरे पास रहेंगे 
क्षमा की दीजिए युवराज अगर आपकी यही इच्छा है तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा ये शाही मेहमान बन कर रहेंगे सिपाहियों इन्हें सम्मान के साथ ले जाओ आइए अब आप भी आराम कीजिए तुम लोग जहर क्या कर रहे हो जाओ युवराज नहीं? नहीं मैं तो उस दिन से कह रहा हूँ कि मैं युवराज नहीं लेकिन यहाँ झूठ को सच कहते हैं और मैं सच कहता हूँ तो पागल कहते हैं तो फिर युवराज कहा है मुझे ये कपड़े पहना कर और खुद मेरे कपड़े पहनकर बाहर चले गए पूछ लो सुबेदार से भी उसने मुझे आते हुए देखा था पकड़ा था और मारा था तुम्हारे माँ बाप कौन है सवारी के दिन देखा था ना राजा राजा चिल्ला रही थी वही मेरी माँ थी मेरे बाप का नाम हरिया माँ का नाम शांता और बहन का नाम सोचो अब तो मैंने सब सच बता दिया ना मुझे जाने दो नहीं सेनापति जी मेरी माँ रो रही होगी मेरी बहन रो रही होगी मेरे लिए मुझे जाने दो नहीं अब तुम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अब तुम युवराज हो नहीं नहीं ये झूठ है मैं युवराज नहीं अब ये झूठ ही सच अगर तुमने किसी से कहा कि तुम युवराज नहीं हो तो तुम्हें उसी वक्त फांसी चढ़ा दिया जाएगा समझे <laughs> युवराज अब आप आराम फरमाइए ये सच है सेनापति जी वो अंदर आया और वो ही बाहर गया नहीं वो बाहर नहीं गया वो अंदर है युवराज बाहर है लेकिन अब वो अंदर नहीं आना चाहिए और ये बाहर नहीं जाना चाहिए इससे फायदा तुम्हें सेनापति बना दिया जाएगा मैं सेनापति और आप तुम खुद सोचो ए, समझ गया मैं सेनापति और आप महाराज <laughs> युवराज नरेंद्र देव हरिया के पास है हरिया उसका पता लगाओ और उसके साथ असली युवराज को खत्म कर दो नकली युवराज हमारे कब्जे में वो कभी भी खत्म किया जा सकता है ऐसा ही होगा वो यहां नहीं है नहीं। पता कहा छुपा रखा है उन दोनों को मुझे कुछ पता नहीं मैं सच कहती हूँ मुझे कुछ पता नहीं तुझे कुछ पता नहीं सिपाही लगा दो झोपड़ी को मंत्री जब से महाराज का स्वर्गवास हुआ है सेनापति विक्रम अपनी मनमानी कर रहा है और आप खामोश हैं दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं सभासदों को विक्रम पर विश्वास है और सेना पर उसका पूरा कब्जा है उसकी कार्रवाइयों को सबके सामने लाने के लिए वक्त का इंतजार कर रहा हूं सब कार्रवाई उस शैतान विक्रम की और तुमने उसे छोड़ दिया उस ईमान ने वचन देकर भी गुरुजी को नहीं छोड़ा अब वो मेरा हाथ से नहीं बच सकेगा सांप निकल गया 
पिता करो लकीर को जाने वो दोनों कहां गई होंगी चलो पहले गुरुजी को चुराए फिर उन्हें ढूंढेंगे माँ चल उस मंदिर में थोड़ी देर ठहर जाए तू थक गई है बुखार भी है तुझे तू ऊपर का बुखार देख रही है बेटी लेकिन मेरे भीतर जो आग चल रही है वो तू नहीं देख रही पर तू थोड़ी देर दम तो ले ले दम तो तभी लूंगी जब मेरे सुहाग का खतरा मिट जाएगा मेरा लाल मुझे मिल जाएगा
ਦਾ ਮਾ ਜੀ ਤੁਮੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾ ਹਾ ਕਿਸੇ ਮਾ ਕੇ ਹਰਮ ਬਰਾ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਹੱਥ ਮਾ ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਮੇਰੀ ਮਾ ਹੋ ਜਿਦੀ ਤੁਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਾ ਮੁਝੇ ਮੈਂ ਤੁਮਾਰਾ ਭਾਈ ਹੂੰ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਮਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੂੰ ਰਾਜਾ ਇਨ ਕਪੜੇ ਮੇ ਮਤ ਜਾਓ ਮਾ ਇਹ ਯੂ ਰਾਜ ਕੇ ਹੈ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਹੂੰ ਬਾਅਦ ਮੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਤਾਉਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁਝੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਲੈ ਚਲੋ ਮਾ ਮੁਝ ਪੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਾ ਮੈਂ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਜਾ ਹੂੰ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਮਾ ਮੇਰਾ ਜਲਦੀ ਚਲੋ ਮਾ ਜਲਦੀ ਚਲੋ ਕਹਾਂ ਸੋ ਤੋ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਜੋ ਬਰਾਤ ਕੋ ਤੁਮ ਤੇ ਕਹ ਦੋ ਮਾ ਮੈਂ ਯੂਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤੁਮਾਰਾ ਬੇਟਾ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਤ ਹੋ ਚਲਾ ਜਾ किसी के सामने कहा कि तुम युवराज नहीं हो तो हम तेरी आंखों के सामने तेरी मां बहन का सर कटवा देंगे मेरी मां को मत मारना मेरी बहन को मत मारना आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा अपने आप को युवराज कहूंगा कभी नहीं कहूंगा वो मेरी मां बहन है <laughs> युवराज अब आप आराम कीजिए अरे बेवकूफ औरत खुशी है मेरा असो तेरे राजा को प्रजा का राजा बना दिया जाएगा नहीं नहीं मुझे प्रजा का राजा नहीं चाहिए मुझे मेरा गरीब राजा दे दो अगर तुमने भूल कर भी किसी से कहा कि वो तुम्हारा बेटा है तो याद रखो तुम्हारी आंखों के सामने उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी उसे कत्ल कर दिया जाएगा नहीं नहीं मेरे भैया को कुछ मत करना हम कुछ नहीं कहेंगे अपनी जबान बंद कर लेंगे इसी में तुम्हारी भलाई है किसी से भूल कर भी ना कहना कि वो हमारा राजा है लेकिन बेटी हमारे राज का क्या होगा सरकारी खजाना लूटे जा रहे हैं बहुत अच्छा सरदार किसकी हिम्मत है जो हमारा खजाना की टांगे तोड़ देंगे <laughs> एक दो तीन चार अच्छा ये बात है बेटा हाँ? <laughs> अरे पागल ये पैंतरे कहां से सीख लिए बकवास बंद करो हाँ? ये बात है बेटा 
ले चलो महल में घुसने का चो दरवाजा दिखाएंगे खजाना बताएंगे पूरब में चो दरवाजा है और उत्तर में खजाना अरे हरिया बड़े काम का है तेरा बेटा अजी किसकी बातों में जा रहे हो पागल है सुसरा कुछ भी सही बात पते की कह रहा है चल तू भी चलो सो रहा है और हम दर दर की ठोकरे खा रहे हैं और मैं यहाँ कैदी की तरह दिन काट रहा हूँ आपको मालूम नहीं क्या गुजर रही है मुझ पर सब लोग मुझे पागल समझते हैं हमारे साथ भी यही मुसीबत थी हमें भी सब पागल समझते थे युवराज अब आप भी पागल नहीं मैं भी पागल नहीं कल को ताज पुष्प होने वाली है अच्छा हुआ आप आगे अब मुझे छुट्टी दीजिए मुझे जाने दीजिए मुझे जाने दीजिए <laughs> रो मत अब हम आ गए हैं सब ठीक हो जाएगा पहले मुझे यहां से बाहर निकालिए चलिए पकड़ लो इसे खबरदार खामोश चला तुम कहा जा रहे हो इधर यहां खड़े रहो सुबह खामोश नमक हराम बदतमीज जानता नहीं हम कौन है सेनापति विक्रम हम युवराज नरेंद्र देव हैं हाँ हाँ सेनापति जी यही आपकी युवराज है मुझे जाने दीजिए हम तो रहो हम सबको जानते हैं ले जाओ इसे छोड़ दो हमें छोड़ दो सुबह डाल छोड़ दो हमें छोड़ दो हमें जाते हो जाने दो जाने दो रहो छोड़ दो हमें सूरज निकले से पहले इसे खत्म कर दो बहुत बेहतर राजा को कहा ले जा रहे हैं राजा को ये लोग कत्ल करने ले जा रहे हैं मेरी मदद करो सुधीर जल्दी चलो घोड़े तैयार है वक्त बहुत कम है
सामने के लिए तैयार हो जाओ सुबेदार नीच कमीने तुम मुस्लमा खराम से मिलकर राजपाट की लालच में अपने युवराज को मार रहे हो अपने ईमान को बेच रहे हो लेकिन याद रखो अत्याचार की डोर ज्यादा लंबी नहीं होती उठाओ तलवार हम भगवान की इच्छा के सामने अपना सर झुकाते हैं युवराज युवराज मुझे क्षमा करना मैं पापी हूं मैं पापी हूं युवराज सुधीर बेईमान विक्रम युवराज के हक को छीन रहा है हरिया हरिया जल्दी जाओ मकर सेनापति तुम्हारे राजा को मौत का मुकुट पहना रहा है तुम्हारी औरत तुम्हारी बेटी को उसने कायद कर रखा है युवराज मुझे मुझे माफ कर दो युवराज युवराज आंखों में आंसू युवराज 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 मुझे माफ कर दो युवराज मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया मुझे माफ कर दो युवराज उठो जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ जल्दी चलो हरिया वक्त बहुत कम है महाराज तेरी नर देव की भगवान विष्णु मंगल गरुध्वज मंगल पुंडरी का मंगलाय तनोहरि राजगुरु ये युवराज नहीं राजा है युवराज हम हैं। कौन है ये पागल लड़का किसने इसे अंदर आने दिया मैं लाया हूं सेनापति जी जो लाया है कौन है तू कौन है ये ये इससे पूछो अपने युवराज से पूछो ये बताएगा कि हम कौन हैं और ये कौन है युवराज ये कौन है आप नहीं जानते ना नहीं तुम नहीं जानते राजा हम युवराज हैं ये तुम्हारे पिता हरिराम है चुप क्यों बैठा है कह दे कह दे तो युवराज नहीं राजा है हरिया का बेटा है राजा खामोश क्यों बैठा है क्यों डरता है इससे 
कह दे साफ साफ कह दे सिपाही लो गिरफ्तार कर लो इन दोनों को ठहरो महामंत्री युवराज की खामोशी और इस बच्चे के साहस ने मुझे संदेह में डाल दिया है संदेह दूर होना चाहिए ठीक है, ठीक है। बालक अगर तुम युवराज होने का दावा करते हो तो बताओ कहां है राजमुद्रा राजमुद्रा याद आ गई हमारी मेज पर रखी है नहीं युवराज के महल में राजमुद्रा को कई बार तलाश किया जा चुका है लेकिन वहां राजमुद्रा नहीं मिली बालक तुम्हें एक बार फिर मौका दिया जाता है अच्छी तरह सोचकर बताओ कहां है राजमुद्रा हमने तो वही रखी थी ये झूठ है राजगुरु ये बालक अपने को युवराज साबित नहीं कर सका मैं साबित करूंगा इसकी अकल ठिकाने करने के लिए मेरे पास है राजमुद्रा आराम को बोल कौन है तू युवराज का अपमान सिपाहियों ले जाओ इनका साधु को बंद कर दो राजगुरु आप मुकद पहनाने की रसम पूरी कीजिए राजगुरु ये इसकी मां है और ये इसकी बहन है पूछिए इसे युवराज आप इन्हें जानते हैं युवराज बोलिए राजा तू मना कर रहा है मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है अपनी मां को पहचानने से इनकार करता है लेकिन लेकिन मैं इसकी मां हूं और और मेरा लाला इस बैठा राजा गर्दन क्यों नहीं टूट गई तेरे राजपाट के लिए अपनी मां को भूल गया अपनी बहन को भूल गया दोस्त तुझे राजगद्दी चाहिए मां नहीं चाहिए मां का प्यार नहीं चाहिए उस मां का तो मर जाना अच्छा है जिसका बेटा उसे पहचानने से इनकार कर दे भगवान मुझे मर जाना चाहिए मुझे मर जाना चाहिए मैं युवराज नहीं मैं तुम्हारा बेटा राजा हूं तुम मेरी मां हो मुझे राजगदी नहीं मां चाहिए मां का प्यार चाहिए बेटा मां मां बेटा मां युवराज जी मुझे माफ कर दो विक्रम ने मुझे जबरदस्ती युवराज बना रखा था उसने मेरी माँ और बहन को जान से मार देने की धमकी दी थी इसलिए मैं खामोश बैठा रहा हम जानते हैं राजा तुम बिल्कुल निर्दोष हो नहीं मेरी वजह से आपको महल से बाहर रहना पड़ा और न जाने कितने दुख उठाने पड़े होंगे आपको लेकिन राजा तुम्हारे ही कारण हमें वो अनमोल खजाना मिला जिसके लिए हम बचपन से तरस रहे थे वो है माँ का प्यार क्या करती हो मां का स्थान तो भगवान से भी महान होता है राजा तुमने मां के प्यार का सुख बहुत दिन लिया अब वो सुख हमें लेने दो तुम राजगद्दी पर बैठो और हमें मां के प्यार की छाय में बैठने दो युवराजी 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 राजमुद्रा मिल गई बागीचे में पड़ी थी ये राजमुद्रा है मैंने तो इसे बादाम तोड़ने की मुस्ली समझकर बाहर फेंक दिया था देखा युवराज जी 
भला वो मूर्ख क्या राज करेगा जो राज मुद्रा को बदाम तोड़ने की मुस्लिम समझे बोलो युवराज जी की ये। ये तुमने क्या किया माधी मैंने कहा था ना मैं रुकमणी और भामा तो नहीं बन सकती मगर अपने शाम के लिए राधा की तरह प्राण अर्पण करने का अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता को, कोई नहीं छीन सकता माधी बसंती, बसंती। 